आयोजन घर बस छात्र छात्री पढ़ाशन कर सूझा पान कारण लकडाउन मध्य पढ़ाशा बंध करा नय पढ़ाशा चाली लेवर जी चौबीस घंटार ये प्रयास आज के पढ़ाशा करब उच्च माध्यमिक पदार्थ विद्या पढ़ाशु स्थित तरित एकदम प्रथम एक चैप्टार आज जो चैप्टार्ट हे स्थित तरित प्राथमिक घटना मैंने घोषले स्थित तरित तैरि है इत्यादि तो से हीटा स्कीप कर सरसि सेकेंड चैप्टार दिए ढुक पोर्सन छात्र छात्री एक आतंकर मत कारण पोर्सन के स्थित तरित अंकटा शुरू है तो एकदम बेसिक सूत्रे प्रथम सूत्रटाई हे स्थित तरित कुलम्बे सूत्र कुलम्बे सूत्र तरित क्षेत्र प्राबल्य और विभव हमें एखे स्क्रिने देखो कुलम्बे सूत्र तरित तर गाणितिक रूप दुटो बिंदु आधान मध्य पारस्परिक आकर्षण विकर्षण बल आधान दुटर गुणफल संगे समानुपात तर मध्यवर्ती दूरतर वर्गर व्यस्तानुपात सूत्रता हमें मुखे बी तर गाणितिक रूपटा स्क्रिने जाटी बिंदु आधान पारस्परिक आकर्षण विकर्षण बल ता आधान दुटर गुणफल संगे समानुपात तर मध्यवर्ती दूरतर वर्गर व्यस्तानुपात और ये जो मैथमेटिकल फर्म देखी स्क्रिने गए मैथमेटिकल फर्म किऊ ओन किऊ टू दोटो चार्ज आ फोर्स आसफ इक्ुअल टू किऊ ओन किऊ टू बर स्कोर ये केटा हे एक ध्रुवक येटार भैल्यू क्योंकि दोटो इूनीटे दूरकम एक इूनीट आज सीजिएस और एक आज एस आई नीचू बस क्लस नाइन क्लस इलेवेने जो इूनीट्स एंड डायमेंशन पढ़ी एक छोटो धारणा है जो सीजिएस और एस आई हे एक ही बार जैर्थुत दादा और छोटो दादार मतन सीजिएस सीजिएस मैं सेंटीमिटार ग्राम सेकेंड एखे किलोग्राम मीटार सेकेंड मैं एकटू बाड़ी बाड़ी दी एस आई है ये पार्थक्य परिष्कार बोझा जाए सीजिएस के माना हे वन बतासर जो बाकुमर जो और एस आई ते कर मान हे फोर पाई एफ सल जिरो वन बोर पाई एफ सल जिरोर भैल्यूटा ऐलर ही मन रखा भलो नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन एट अंक करते गले क्या लगे और अन्न को मीडियम हम तक केर एक पार्टिकुलार भैलू आज है जो बतास जैगे जल नहीं काठ नहीं प्लसटिक नहीं तेल केर भैल्यूट पाल्टे जाए तक एस आई ते कर भैल्यूट हो जाए फोर पाई एफ सल अर्थात एफ सल जिरो जो भैल्यूट एफ सल जिरो पाल्टे जाने वन जमन के हो जा सीजिएस एखे प्रथम वन बतासर जो अन्न को मीडियम हम एखे के आसें तेमी एस आई तेने फोर पाई एफ सल जिरो अन्न को मीडियम हम पाल्टे जाए जान छात्ररा खाल रखे और आगे ही दीची कुलम्बे सूत्र सम्बन्धे दोटो जिन माथाय रखते हैं एक हे बिंदु आधान जो ये प्रजोज्य इट इज ऑनलि फर पॉइंट चार्ज एट फार्ष्ट और सेकेंड हे जी ये क्यों बल्ट भेक्टर राशि ये बल्ट भेक्टर राशि यहाँ खूब खेल रखते हैं और अंक करार समय जो कि ना बला था आधान यत दूरत आईच इज मेन्ट फर एयर और भैक्यूम तेल बतास भैक्यूम धरे अंक करते हैं अर्थात एस आई ते कर मीटर टीटारे कर ले वन बोर पाई एफ सल जिरो बसा एक केर जैगे फोर पाई एफ सल जिरो बसा सी जी एस ए कर ले सरसि वन बसिए दे पर पार्टाते जाब ते कुलम्बे सूत्र तर गाणितिक रूप कर फिलल पर पार्टा जाब तरित क्षेत्र प्राबल्य संज्ञा और तर गाणितिक रूप तो तरित क्षेत्र तो प्राबल्य बेपारे बल संगे सम्पर्कित इट इज कनेक्टेड उथथ फोर्स एक जो चार्ज रखी चार्जा तर चारपाशे एक पेरिफेर तर एक प्रभाव विस्तार कर जमन सूर्य आज सूर्य एक प्रभाव आज तई जन ही तो पृथ्वी सूर्य चार दिखे घुर सूर्य के जो मस धरी भर धरि भर जो पृथ्वी तरह चार दिखे घुर तेमनी चार्ज तरह आशेपाशे अंचले एक पेरिफेर तर एक प्रभाव तैरी कर प्रभाव तो हमें दोटो जिन दिए मापी एक हे फोर्स दिए मापी से ही फोर्सटे हे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तरित क्षेत्र प्राबल्य तरित क्षेत्र में को एकक धनत्मक आधान जो परिमाण बल अनुभव कर स्क्रिने देखा जा किऊ चार्ज आउ चार्जर जो एक प्लस वन चार्ज के बसाना होने 
किऊ चार्जर जो एक प्लस वन चार्ज के बसाना होने किऊ चार्ज एर प्रभाव हमें मापी एखे तेल एक धनत्मक आसान तेल प्लस वन चार्ज के बसाल तेल फोर्स एक्सप्रेशन का कुलम स्ल दिए जो कैलकुलेट करी एफ इक्ुअल टू आसें किऊ इन टू वन बे आर स्कोयर हमें सब समय के लिखी क्यों सी जी एस ए कर ले के वन कर एस आई कर ले फोर पाइव सेवन जिरो कर डेफिनेशन टाइम एक झमेला रही है झमेला रही है क्यों ये डेफिनेशनगुल सब एकधरण है महाकर्ष एक ही रकम ये तो एक ही रकम एखे एक रकम महाकर्ष एक एकक भर जो परमाण बल अनुभव करे और एखे एक एकक धनत् गाधान जो बल अनुभव करे इन एक समस्या हे चार्जर जो आवेश एक बेपार है इलेक्ट्रिक इंडक्शन अर्थात यार हमें एफेक्ट मापते चाहिए यहाँ एक चार्ज रेखे चार्जटार जो हमें एफेक्ट मापते चाहिए चार्जा खूब छोटो होते प्लस वन कुलम का बेस बड़ो चार्ज तर एखे इंडक्शन फले चार्जा चेन्ज हो जाए तेलने फोर्स आलदा हो जाए से ही अल्टारनेटिव डेफिनेशन हुईच इज मोर फिजिकल और बस भलो ये हे एखे एक खूब अल्प चार्ज बसान धरा जा डिक्यू खूब अल्प परमाण चार्ज बसाल डिक्यू ये डिक्यू चार्ज डी एफ परमाण बल अनुभव कर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इ इक्ुअल टू डी एफ ब डिक्यू वस्तु एक भावले बोझा जाए दो डेफिनेशन मध्य को पार्थक्य नहीं छोट छोटो बल्ला ओकिक नियम अंक कर पा डिक्यू आधान डी एफ परमाण बल अनुभव कर डिक्यू आधान डी एफ परमाण बल अनुभव कर तेल एकक आधान कतटा बल अनुभव कर डी एफ बै डिक्यू तेल एट से एकक आधान जो क्योंकुलेशन हलो एखे हमें सरसरि एक बसा चिल जैगे छोटो चार्ट बसाल ये हे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एवर पर पाठे जाब तरित क्षेत्र बाबल्यर पर पाठ हे तरित विभव संज्ञा और तरह गांधी दिक्रूप स्क्रिने निश्चय आसते तरित विभव संज्ञा पोटेंशियल माइनस और अभी सरा तर उल्टो दिखे तेल बल जेदि के क्या करें तर विपरीत दिखे सर तेल बल और मध्य दूरत अंगेल्ट हे वन एट्टी डिग्री वार्कडान एक्सप्रेशन हे एफ एस कस थीटा तेल थीटार जगह वन एट्टी बसाले एट हे माइनस एफ एस से ही अनुजाई एफ हे और यहाँ हे एर एट की इंटीग्रेट कर जरूर भाव उत्तर पे किऊ बै कि इंटीग्रेशन लिमिट आज है लिमिट है इनफिनिटी के आर स्क्रिने देखा जाश्चय हमारे पावर पॉइंट प्रोजेक्शन देखा जा इनफिनिटी के आर तेल पढ़ल प्रथम कुलम्बे सूत्र संज्ञा क्योंकुलेशन बल्ट हे और सरण हे डीआर तेल आगे ही बल और सरण विपरीत दिखे तेल माइनस इ डीआर आर कृतकार्य पोटेंशियल दिक्कत दिक्कत क्योंकुलेशन करी भि प्लस डि भि माइनस भि तेल एट हे पोटेंशियल 
এই দুটো সমান তাহলে এখান থেকে খুব সহজে রিলেশন আসছে ই ইকুয়াল টু মাইনাস ডিবি বাই ডি আর অর্থাৎ পোটেন্সিয়ালকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করে মাইনাস সাইন দিলে ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি আসে ত্রিমাত্রিক সম্পর্ক বলে লাস্ট টাইম একটা লেখা আছে যদি ত্রিমাত্রিক হয় তা আমি তো একটা ডাইমেনশান দিয়ে ভেবেছি তিনটে ডাইমেনশান দিয়ে ভাবলে ই ইকুয়াল টু মাইনাস আই ডেলভি ডেল এক্স মাইনাস জে ডেলভি ডেল ওয়াই মাইনাস কে ডেলভি ডেল জেড এখানে ছাত্রদের একটু খেয়াল রাখতে হবে ডেলভি ডেল এক্সটা মানেটা কি ডেলভি ডেল এক্সের মানে হচ্ছে এইটা যখন আমি এক্সের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছি তখন ওয়াই জেড কনস্ট্যান্ট তেমনি ডেলভি ডেল ওয়াই মানেও তাই ডেলভি ডেল জেড মানেও তাই যেখানে নিচে লেখা থাকবে তার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন হবে বাকি ভ্যারিয়েবলগুলো কনস্ট্যান্ট এটা হচ্ছে প্রাবল্য আর বিভবের মধ্যে সম্পর্ক এবার আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাব এই চ্যাপ্টারটা থেকে প্রচুর অঙ্ক আসে এইচএস পরীক্ষায় প্রচুর অঙ্ক আসে কম্পারেটিভ পরীক্ষায় এবং ছাত্রছাত্রী প্রথমেই এই চ্যাপ্টারটা যখন ধরে এটা তাদের সেকেন্ড চ্যাপ্টার তারা প্রথমে এটা ধরে একটু ভয় পায় অঙ্কগুলো দেখে ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্যে প্রথম বার্তা হচ্ছে যে ভেক্টারটা ভালো করে মাথায় রাখবে কারণ বল আসলে ভেক্টার রাশি সেটা খেয়াল না হলে অঙ্কগুলো করা যাবে না দেখো কিন্তু যাব আরও বিষয়তে তো আপনার সঙ্গে কথা বলবই ছাত্রছাত্রীরাও শুনবে কিন্তু আবার একটা সময় হয়ে গেছে ছোট্ট বিরতি এক্ষুনি ফেরত আসছি সঙ্গে থাকুন সি চব্বিশ ঘন্টা বিরতির পর স্কুলে তোমাদের সকলকে স্বাগত তোমাদের অনুষ্ঠান শুরুর সময় বলেছিলাম তোমরা সরাসরি ফোন করতে পারো ইতিমধ্যেই কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের আমার প্রশ্ন চলে এসছে আমরা একটু দেখে নিই পরপর প্রশ্নগুলো নমস্কার আমি প্রিয়া গাঁতাত পূর্ব মেদিনীপুর কাঁথি চন্দ্রামণি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় গার্লস স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আজকে আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো কোন স্থানের প্রাবল্য শূন্য কিন্তু বিভক থাকতে পারে কি আই এম ধীরাজ ঠাকুর from kaligat high school and my question is that what is equipotential surface sir please explain it with an example আমরা দুটো ভিডিও কোয়েশ্চেন নিলাম স্যার এছাড়া স্যার যেটা বলছিলেন আপনি যে বেশ চার পাঁচটা অঙ্ক রয়েছে এটা ছাত্রছাত্রীদের একটু করে দেখাবেন সব মিলিয়ে আমরা সেই উত্তরগুলোতে চলে যাই ঠিক আছে একদম প্রথম প্রশ্নটার উত্তর দিই প্রাবল্য শূন্য কিন্তু বিভব আছে এটা সম্ভব কারণ প্রাবল্য ভেক্টর রাশি তাই তাদের লব্ধি শূন্য হয়ে যেতে পারে আর বিভব যেহেতু ভেক্টার নয় প্লেন যোগ হয় তাই তারা নাও হতে পারে যেমন প্লাস কিউ প্লাস কিউ চার্জ ঠিক তার মাঝের পয়েন্টে একটা যদি প্লাস ওয়ান চার্জকে বসায় এ একটা বল দিয়ে ঠেলবে সমচার পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এও একটা বল দিয়ে ঠেলবে বলগুলো সমান আর বিপরীত তাহলে এখানে প্রাবল্য শূন্য কিন্তু বিভব তো স্কেল আর এর জন্য এই দূরত্বটা যদি আর হয় এটাও আর তাহলে এর জন্য হবে কিউ বাই কে আর স্কোয়ার এর জন্য হবে কিউ বাই কে আর স্কোয়ার তাহলে মোট বিভবটা নন জিরো এটা বিভবের মান আছে কিন্তু প্রাবল্য শূন্য আরেকটা ছিল ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেস কি দ্য পোটেন্সিয়াল অ্যাট হুইচ দ্য সারফেস অ্যাট হুইচ দ্য পোটেন্সিয়াল অ্যাট এভরি পয়েন্ট ইজ সেম ইজ কল্ড ইকুইপোটেন্সিয়াল সারফেস বাংলায় বলে সমবিভব তল যে তলের প্রতিটি বিন্দুতে বিভব সমান তাকে বলা হয় সমবিভব তল উদাহরণ উদাহরণ হচ্ছে এই রকম একটা কিউ চার্জ আছে এর চারদিকে আমি একটা স্ফিয়ার কল্পনা করলাম স্ফিয়ারের প্রত্যেকটা এই দূরত্ব সমান প্রত্যেকটা পয়েন্টেই বিভবের মান হচ্ছে কিউ বাই কে আর তাহলে এই যে চার্জটা এখানে আছে তার জন্য এই স্ফিয়ারটা হচ্ছে সমবিভব তল এর প্রতিটি বিন্দুতে বিভবের মানটা হচ্ছে সমান এবার আমি সরাসরি গাণিতিক প্রশ্নে যাব আগেই বলছিলাম এই চ্যাপ্টারে গণিতের প্রশ্নটা আছে স্যার আপনার অঙ্কগুলোতে যাওয়ার আগে একটা ফোন রয়েছে আমার সঙ্গে আমার যে রয়েছেন তার নাম আর একবার জানতে চাইব এবং প্রশ্নটা হ্যাঁ নমস্কার আমি দেবরূপ রায় হ্যাঁ প্রশ্নটা বলেন উদাসীন বলা হয় বা নিউট্রাল বলা হয় এই কারণে এখানে যদি কোন চার্জ বসানো হয় ইট ফিলস নো ফোর্স এটা তাহলে কোন রকম বল অনুভব করবে না সেই জন্য এখানে দেখা যাচ্ছে নিচের চার্জটার ওপর বল নির্ভর বল নির্ণয় করতে হচ্ছে প্রথম চার্জটার জন্য বল যা দ্বিতীয় চার্জের জন্য বল তাই কিউ স্কোয়ার বাই কে কে এল স্কোয়ার 
দয়া করে ছাত্রছাত্রীরা মনে রাখবি যে বল কিন্তু ভেক্টর রাশি দুটো বলের মধ্যের অ্যাঙ্গেল ষাট ডিগ্রি তাহলে লব্ধির ফর্মুলা ক্লাস ইলেভেনের অনুযায়ী এটাতে বার করা হয়েছে যদি এই অঙ্কটা পাল্টে দিত এইরকম যদি হতো মাইনাস চার্জ একটু বোর্ডটা দেখাতে বলছি এবার বোর্ডটা দেখাতে যদি মাইনাস যে আমি যে অঙ্কটা করলাম স্ক্রিনে দেখালাম সেখানে এখানে প্লাস কিউ এখানে প্লাস কিউ এখানে প্লাস কিউ যদি এখানে মাইনাস থাকতো তাহলে এটা হতো আকর্ষণী বল ডিরেকশানটা উল্টে যেত এটা প্লাস কিউ এটা হতো বিকর্ষণী বল তখন অ্যাঙ্গেলটা হতো একশো কুড়ি ডিগ্রি সেই ফর্মুল অনুযায়ী আমাকে অঙ্কটা করতে হতো এবার তাড়াতাড়ি পরেরটাই যাই এখানে দুটো এই স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে যে দুটো বল আছে বল দুটোর মধ্যে কিউ আধান আছে তারা বিকর্ষণের ফলে ডি দূরত্বে বিকর্ষিত ফলে সরে গেছে তারা সুতো দিয়ে এক জায়গা থেকে টানানো ছিল সুতোটা কত অ্যাঙ্গেল করেছে আর একই সঙ্গে সুতোর টানটা কত সুতোর টানটাকে ভাঙা হয়েছে সুতোর টানটাকে ভেঙে উপরের উপাংশ হয়েছে টি কস্তিটা আর ওই বলটার ওপর নিচের দিকে কাজ করছে এম জি মানে ওর ওজন ওই টিটাকে ভাঙলে ডান দিকে আসছে টি সাইন থিটা আর এদিকে আসছে বিকর্ষণ বল কিউ স্কোয়ার বাই কে ডি স্কোয়ার যেহেতু বলটা সাম্য অবস্থায় সব বলগুলো সমান তাহলে উপরের বল টি সাইন থিটা নিচের বল এম জি উপরের বল টি কস থিটা নিচের বল এম জি এই দুটো সমান ডান দিকের বলটা টি সাইন থিটা এদিকের বল কিউ স্কোয়ার বাই কে ডি স্কোয়ার এই দুটো সমান এবার দুটোকে ভাগ করে দিলে ট্যান থিটার মান পাচ্ছি আমি যদি সব মানগুলো বসিয়ে দিই এখানে ট্যান থিটার মানটা পেয়ে যাব আর ওই এক নম্বর আর দু নম্বর সমীকরণকে স্কোয়ার করে যোগ করেছি লাস্ট লাইনের আগের লাইনে একের স্কোয়ার প্লাস দুয়ের স্কোয়ার করে পাই মানে এক নম্বর আর দু নম্বর সমীকরণকে করে টি স্কোয়ারের মান পেয়েছি তার থেকে টি পাবো এবার তাড়াতাড়ি পরের অঙ্কে যাচ্ছি একটা পোটেন্সিয়াল দেওয়া আছে ভি ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই কিউব জেড ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বার করতে হবে আগেই বলেছিলাম যে পার্শিয়াল ডেলিভেটিভ বলতে কী বোঝা হয় সেকেন্ড স্টেপ থেকে সেই পার্শিয়াল ডেলিভেটিভটা করা আছে ই এক্স অর্থাৎ তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের এক্স কম্পোনেন্ট এটা হচ্ছে মাইনাস ডেল ভি ডেল এক্স ডিফারেন্সিয়েট করেছি জাস্ট মাইনাস বসেছি খেয়াল রেখেছি ওয়াই জেড কনস্ট্যান্ট একইভাবে মাইনাস ডেল ভি ডেল ওয়াই একইভাবে মাইনাস ডেল ভি ডেল এক্স করেছি এবার ই হচ্ছে ভেক্টার তাহলে সেটাকে লেখা যায় ই ইকুয়াল টু আই ইন টু ই এক্স একটু বোর্ডটা দেখাতে বলছি একেবারে এই বোর্ডের দিকে একটুখানি ক্যামেরাটা বলবো দেওয়ার জন্য আমাদের চিত্র সাংবাদিককে এরকমভাবে লেখা যায় সেইটা আমি সরাসরি লিখে ফেলেছি ই এক্স ইউআই ইজেডগুলো আমি বার করে ফেলেছি ডেল ভি ডেল এক্স ডেল ভি ডেল ওয়াই ডেল ভি জেলেট এবার জাস্ট আবার আমি আমার এখানে স্লাইডটা দেখাতে বলছি স্ক্রিনে তাহলে ই ইকুয়াল টু প্রেজেন্টেশনটা একটু স্ক্রিনে দিতে বলবো একটুখানি ই ইকুয়াল টু এবার আই আই মান বসিয়ে দিয়েছি আই ইন টু ই এক্স প্লাস জে ইন টু ই ওয়াই প্লাস কে ইন টু ই জেড এবার এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান আর জেড ইকুয়াল টু ওয়ান বসালে ই বার করা যাবে আর ই এর মান বার করতে গেলে স্কোয়ার করে যোগ করলেই হবে আমরা পরের অঙ্কতে যাব তো একটা ফোন নিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যে সাগনিক সেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন টেলিফোন লাইনে সাগনিক তোমার প্রশ্নটা বলো এটা তো গাউস লয়ের সমস্যা আমরা তো আজকে তৈরি আমরা কুলম্বের সূত্র এবং সেটা দিয়ে পড়ছি তুমি গাউস লয়ের চ্যাপ্টারটা যেদিন পড়া হবে সেদিন দেখো গাউস লয় দিয়ে খুব সহজে ক্যালকুলেট করা যায় আহিত পরিবাহীর কাছাকাছি সিগমা বাই এফ সালন জিরো এরকম এটা হচ্ছে উত্তর এবং পরিবাহীটা যদি প্লেটের মতো হয় তাহলে একরকম হয় পরিবাহীটা যদি একটা বড় কিছু হয় তাহলে আলাদা হয় আমরা পরের অঙ্ক পরের অঙ্ক যাচ্ছি পরের অঙ্কটা যে আগে যে একটা মেয়ে প্রশ্ন করলো সেই অঙ্কের মতো অনেকটা একটা সিস্টেম আছে আমি স্ক্রিনটাকে দেখাতে বলছি আচ্ছা প্রেজেন্টেশনটাকে দেখাতে বলছি প্লাস কিউ আর মাইনাস কিউ চার্জ আছে ঠিক তার মধ্যবিন্দুতে এটাকে বলে ইলেকট্রিক ডাইপোল সিস্টেম এটা ঠিক এর পরের টপিক তার মাঝখানের পয়েন্টে আমি ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি বার করতে চাইছি আগে বলেছিলাম ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি ভেক্টার কোয়ান্টিটি তাহলে সেইটা খেয়াল রাখতে হবে এই অঙ্কটা করার জন্য অনেকটা ছবিটা এই রকম এবার একটু বোর্ডের দিকে ক্যামেরাটা চিত্র সাংবাদিককে বলবো প্লাস কিউ মাইনাস কিউ এখানে প্লাস ওয়ান চার্জ বসালাম তাহলে এ ঠেলবে আর এ টানবে তাহলে দুটো যোগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ই হবে এইটার জন্য বল যদি এফ হয় এটার জন্য বলটা এফ তাহলে ই হবে এফ প্লাস এফ মানে টু এফ এবার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা এবার যাব পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেখা যাচ্ছে ই ইকুয়াল টু কিউ বাই কে ডি স্কোয়ার প্লাস কিউ বাই কে ডি স্কোয়ার এই যে এফ আর এফ বললাম ওই এফ এফটা হচ্ছে কিউ বাই কে ডি স্কোয়ার দুটো যোগ হয় টু কিউ বাই কে ডি স্কোয়ার আর পোটেন্সিয়ালটা জিরো তার মানে কিছুক্ষণ আগে একটি মেয়ে প্রশ্ন করেছিল যে ইন্টেন্সিটি জিরো পোটেন্সিয়াল আছে এটা তার উল্টো উদাহরণ যেখানে পোটেন্সিয়াল জিরো কিন্তু ইন্টেন্সিটি আছে আর আমরা আবার পরের অঙ্কেতে যাব ঠিক আছে নেক্সট অঙ্ক এর এর পরের অঙ্কটা আমি সরাসরি এখানে ইয়েতে দিচ্
একটা আধান কি পরিমাণ বল অনুভব করে কিউ ইন্টু ই তা আধান মানে তো তার চার্জ আছে তাহলে এটা তো শূন্য হতে পারে না বল যদি এইটা হয় তাহলে এটা হয় শূন্য হবে অথবা এটা শূন্য হবে তাহলে ইন্টেন্সিটিটাকে শূন্য হতে হবে এবার আমি প্রথমে এটাকে ডিভি ডিএক্স করলাম বা ডেল ভি ডেল এক্স করলাম যা ইচ্ছা এটা ডেল ভি ডেল এক্স করলে টু মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার সিক্স এক্স এবার একটা মাইনাস সাইন বসালাম এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলাম টু হলো এটাকে তিরে দুইয়ে পাওয়ারটা এলো সিক্স এক্স এবার এটাকে তাহলে ই হচ্ছে মাইনাস ডেল ভি ডেল এক্স এটা শূন্য করতে হবে তাহলে টু মাইনাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান থার্ড ও প্লাস মাইনাস সরি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান থার্ড এবার আরেকটা প্রশ্ন যাব যে প্রশ্নটা একটু টেকনিক্যাল এটা এইচএস এসছিল কিছুদিন আগে এবং প্রশ্ন একটু কনসেপচুয়াল প্রশ্ন অঙ্ক নয় দুটো গোলো খুব কাছাকাছি দূরত্বে রাখা থাকলে তাদের মধ্যে বলটা কি কুলম্বের সূত্র দ্বারা বার করা যাবে আবার প্রশ্নটা বলছি দুটো গোলো খুব কাছাকাছি অবস্থায় আছে তাহলে তাদের মধ্যে বলটা কুলম্বের সূত্র দিয়ে ক্যালকুলেট করা যাবে কি যাবে না কুলম্বের সূত্র স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে কুলম্বের সূত্র কেবলমাত্র বিন্দু আধানের জন্য একটা বড় গোলককে তো আমি বিন্দু বলে ভাবতে পারি না তাহলে তাদের মধ্যে কুলম্বের সূত্র দিয়ে ক্যালকুলেট করা যাবে না কিন্তু আমরা এইসব ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র ব্যবহার করি কিভাবে করি সেটা একটু চট করে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে যে কনসেপশানটা ব্যবহার করা হয় সেই কনসেপশানটা আমরা অলরেডি মহাকর্ষ বা অভিকর্ষে ব্যবহার করে এসছি সেখানে আমরা পৃথিবীর সমস্ত ভরটাকে একটা বিন্দুতে সংহত আছে বলে মনে করি এটাকে বলি ভর কেন্দ্র সেরকম গোলকের ক্ষেত্রেও আমরা ইচ্ছে করলে যদি স্ফিয়ারটা ইউনিফর্ম হয় এবং ইট ইজ ইউনিফর্মলি চার্জড মানে গোলকটা সুষম এবং সুষমভাবে আহিত আছে তার সমস্ত আধান তার কেন্দ্রে জমা আছে বলে মনে করতে পারি এই গোলকটার ক্ষেত্রেও সমস্ত আধান তার কেন্দ্রে জমা আছে বলে মনে করতে পারি তাহলে এদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশান অর রিপালশান ইন বিটুইন দেম ক্যান বি ক্যালকুলেটেড বাই ইউজিং দ্যাট চার্জ এখানে সেন্টার অফ মাসের মতো এই কনসেপশানটাকে বলা হয় সেন্টার অফ চার্জ কিন্তু বডিগুলো যদি ইউনিফর্ম না হয় অর্থাৎ গোলকের মতো না হয় বর্গক্ষেত্রের মতো না হয় আয়তক্ষেত্রের মতো না হয় তাহলে এই ক্যালকুলেশনটা যাওয়াটা মুশকিলের ব্যাপার আচ্ছা নেক্সট অঙ্কে যাওয়ার আগে মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় আপনার প্রশ্ন হ্যাঁ আমি বলছিলাম যে যেমন তোমরা যে গ্যাভিটেশনের অঙ্কে করেছিলে যে এফ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম টু বাই আর স্কোয়ার এই জিটা একটা ধ্রুবক তেমনি এখানে এফটা হচ্ছে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান জিরো আর স্কোয়ার যদি শূন্য মাধ্যমে কাজ করো তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান জিরোর ভ্যালুটা ফিক্সড নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এটার ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় না কখনো তাহলে এটার ভ্যালু নিরাত্মক হবে কি না হবে এই প্রশ্নটা অর্থহীন অন্য কোনো মাধ্যম হলে তখন এইটা পাল্টে যায় পাল্টে গিয়ে এটা হয়ে যায় ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান এই প্রসঙ্গে একটু বলে রাখি এই দুটো ল দেখতে কিন্তু একরকম এটা নিউটনের সূত্র এটা হচ্ছে কুলম্বের সূত্র এখানে দুটো ভরের মধ্যে আকর্ষণ বা আকর্ষণ বল এখানে দুটো চার্জের মধ্যে কিন্তু দুটোর মধ্যে বেসিক পার্থক্য আছে এইটা হচ্ছে মিডিয়াম ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে কোনো মাধ্যমে এই ধ্রুবকটার মান সমান আর এই যে ধ্রুবকটা আমি দেখলাম ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান জিরো বা ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সাইল ওয়ান এক একটা মিডিয়ামে এর ভ্যালুটা এক এক রকম আচ্ছা তাহলে কুলম্বের সূত্র সংজ্ঞা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক অঙ্ক সবটাই বোঝা হলো আরও বেশ কিছু বোঝা বাকি রয়েছে কিন্তু একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা বিরতির পর স্বাগত ই স্কুলে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি এবং এখনও কিন্তু বোঝার কিন্তু বাকি রয়েছে আমরা ভিডিও কোয়েশ্চেন্স দেখে নেব এবং অবশ্যই যে যে বিষয়গুলোর উপর নজর রাখবে তোমরা এই অধ্যায়ের ক্ষেত্রে পড়ার ক্ষেত্রে অ্যাসাইনমেন্ট টিপস সবই তোমাদের জানাবো এখন একটু দেখে নিন ভিডিও কোয়েশ্চেন কে কী পাঠিয়েছে নমস্কার আমি সৌভিক জানা সল্টলেক হরিয়ানা বিদ্যামন্দির স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আজকের আলোচ্য বিষয়ের উপর আমার প্রশ্ন হল দুটি বড় আহিত গোলক ক্ষুদ্র দূরত্বে অবস্থিত তাদের মধ্যে তরিত কি কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যাবে 
আমি শাশ্বত হালদার সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুলের ছাত্র আমি জি চব্বিশ ঘন্টায় এই প্রোগ্রামটা দেখছি আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমার প্রশ্নটা হলো ই প্রাবল্যের তরি ক্ষেত্রে স্থাপিত একটি কণার ভর এম এবং আধান কিউ হলে কণাটির তরণ কত भाई शेष दिखे चले नजर दीची अर्थात क्षेत्र नजरे रखते मन रखते नजर दीची अंश गाणितिक समस्या समाधान विषय दक्षता प्रयोजन दरकार हमें एकादश श्रेणी वेक्टर और आो एक बार क्योंकि झालई तुम्हारा कर এবার টিপস টু এর দিকে অর্থাৎ টিপস দু নম্বরের দিকে নজর দিচ্ছি এই অধ্যায়ের অঙ্ক বিশেষভাবে তোমরা অনুশীলন করবে বোর্ডের পরীক্ষায় বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনেক গাণিতিক প্রশ্ন আসে তিন নম্বর টিপস এবার তোমাদের জন্য তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যর অঙ্ক করতে গিয়ে খেয়াল রাখবে যে উহা বলয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই এর মান এবং দিক দুই আছে মানে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য বলের সঙ্গে কানেক্টেড আছে একেবারে আমরা একেবারে শেষ টিপস चार नम्बर टीप्सर दिखे नजर रखी तरित क्षेत्र प्रबल अंके एकाधिक आधान थे मान बेर तीर चिन्ह दिए दिक निर्देश कर लब्धि निर्णय कर सर अनेक धन्यवाद अनुष्ठने आसार जो अवश्य छात्र छात्री अनेकटा सुविधा हलो अनेक धन्यवाद अनुष्ठान शेषर आगे एक घोषणा तुम्हारे जो कर दी छात्र छात्री उद्देश्य बीसी रय इंजिनियरिंग कलेज दुर्गपुर अध्यक्ष डर सुब्रत चक्रवर्ती किस सजेशन दिए कि चलो एक बार शुने प्रिय छात्र छात्री आज के करोना भाइर के सुरक्षा पार्जी सकले गृहबंदी हुए কিন্তু এই সময় তো পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে হবে তোমরা যারা আর কিছুদিনের মধ্যেই কলেজে ভর্তি হবে আফটার পাসিং হায়ার সেকেন্ডারি তাদের জন্য বলি পার্টিকুলারলি যারা বিফার্ম কোর্সে ভর্তি হতে চাও যে কোর্স আজকের দিনে ভীষণ রিলেভেন্ট হ্যাঁ ফার্মাসিউটিক্যাল কোর্সে তুমি মেডিসিন ম্যানুফ্যাকচারিং শেখানো হয় শুধু না হসপিটাল সেক্টর হেলথ সেক্টরেও কাজ পাওয়া যায় কি কি সাবজেক্ট বোটানি জুলজি বা কেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি যে তোমার দেবে সম্মুখ আইডিয়া ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ইত্যাদির জন্য ভ্যাকসিন বানাতে শিখতে পারবে সেরাম বানাতে আমি চাই কেমিস্ট্রিটাও ভালো করে বলে যাতে সিনথেটিক কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে আইডিয়া পাও পরবর্তীকালে আশা রাখবো শিক্ষকের পরামর্শ তোমরা মাথায় রাখবে এবং অবশ্যই প্রতি সোম থেকে শুক্র ঠিক সকাল এগারোটায় নজরে রাখবে স্কুল সাবধানে থাকবেন সকলের সতর্ক থাকবেন আর সঙ্গে রাখবেন জি চব্বিশ ঘন্টা